প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এ পার্ট টু এ চার থেকে ছয় পর্যন্ত তিনটি অঙ্ক সমাধান করব তো চলুন চার নম্বর অঙ্কটাতে দেখুন দেওয়া আছে ইফ এম অ্যান্ড এন আর হোল নাম্বার্স যদি এম এবং এন পূর্ণ সংখ্যা হয় সাস দ্যাট যেন এম টু দি পর এন ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ দুটো সংখ্যা থাকবে দুটো সংখ্যার উপর একটির উপর আরেকটি পাওয়ার দিলে যদি একশো একুশ হয় তাহলে দ্য ভ্যালু অফ এম মাইনাস এন টু দি পর এন প্লাস এন ইজ হট অর্থাৎ তাহলে এম মাইনাস এন টু দি পর এন প্লাস ওয়ান এর মান কত হবে তো এই অঙ্কটার জন্য এই জাতীয় অঙ্কগুলোতে আমরা যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে এটাকে আমাদের আগে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে অর্থাৎ ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ানটাকে আমাদের ভাঙতে হবে তো আমরা যদি ভাঙতে যাই তাহলে একটু খেয়াল করুন যেহেতু বিজোর সংখ্যা তাহলে এটা দুই দিয়ে যাবে না মানে জোর সংখ্যাগুলো দিয়ে যাবে না অর্থাৎ দুই দিয়ে যাবে না তিন দিয়ে যাচ্ছে না চার দিয়ে যাবে না পাঁচ দিয়ে যাবে না ছয় দিয়ে যাবে না সাত আট নয় দশ দিয়ে যাবে না কিন্তু এগারো দিয়ে যদি আমরা এটাকে ভাগ দিই তাহলে এগারো দিয়ে একশো একুশকে ভাগ দিলে আমরা ভাগ ফল পাবো এগারো অর্থাৎ এগারো এবং এগারো গুণ করলে একশো একুশ আসে তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি এখানে এলিভেন ইন্টু এলিভেন এই দুটি উৎপাদক এখানে এলিভেন কয়টা আছে এখানে এলিভেন আছে দুইটি এখানে কয়টা এলিভেন আছে দুইটি এলিভেন আছে সুতরাং এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এলিভেন টু দি পাওয়ার এলিভেনের উপর পাওয়ার হিসেবে আমরা টু দিতে পারি তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই অংশটার সাথে যদি আমরা মিল করি তাহলে আমরা কি লেখ দেখতে পাচ্ছি এখানে দেওয়া আছে আপনার এখানে দেওয়া আছে এম টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে আমরা ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ানকে আমরা কি লিখতে পারি এম টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু এলিভেনের উপর স্কোয়ার দিতে পারি আমরা এরকম করে এলিভেনের উপর স্কোয়ার দিতে পারি তাহলে এনের জায়গায় আমরা লিখতে পারবো টু এবং এমের জায়গায় আমরা লিখতে পারবো এলিভেন অর্থাৎ আমরা যদি মানগুলো বসাই এখানে তাহলে এম এর মান আমরা পাচ্ছি এলিভেন আর এন এর মান আমরা পাচ্ছি টু এখন আমাদের যে অংশটা বের করতে হবে নাও আমাদের যে অংশটা বের করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে এম মাইনাস এন এটার উপর পাওয়ার হিসেবে আছে এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু তাহলে আমরা এবার মানগুলো বসিয়ে দেই এম এর মান হচ্ছে আপনার এলিভেন তাহলে এলিভেন মাইনাস ওয়ান পাওয়ার হিসেবে আছে এন এর মান হচ্ছে আপনার টু প্লাস ওয়ান আছে ওয়ান দিয়ে দিলাম তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের নিচে এলিভেন থেকে ওয়ান বাদ দিলে হয় টেন আর এটার পাওয়ার হিসেবে আছে দুই আর একে হচ্ছে তিন অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এর অর্থ হচ্ছে তিনটা টেন আছে তাহলে টেন ইন্টু টেন ইন্টু টেন আমরা যদি এটা গুণ করি তিনটি ওয়ান গুণ করলে ওয়ানই হয় এবং তিনটি জিরো আমরা এখানে বসিয়ে দিতে হবে আমাদেরকে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এম মাইনাস এন টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ানের মান হচ্ছে আপনার এক হাজার বা ওয়ান থাউজেন্ড সুতরাং আমাদের অ্যান্সার হবে ডি এরপর আমরা যাব পাঁচ নাম্বার অঙ্ক পাঁচ নাম্বার অঙ্কটি একটি সিম্প্লিফাইয়ের অঙ্ক অর্থাৎ সরল অঙ্ক এটাকে আমাদের একটা বড় অংশ দেওয়া আছে এটাকে আমরা ছোট অংশে পরিণত করতে হবে তো আমরা যদি এই অংশটা দেখি এখানে আপনার যে মান অংশটা দেওয়া আছে সেই অংশটা হচ্ছে আপনার টু রুট অফ অফ টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস রুট অফ অফ সেভেন্টি ফাইভ প্লাস রুট অফ অফ টুয়েলভ এই অঙ্কটা করার জন্য আমাদের শুরুতে এগুলোকে ভেঙে নিতে হবে অর্থাৎ আগের মতো করে আমাদের উৎপাদকে পরিণত করতে হবে অর্থাৎ সাতাইশকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখানে সাতাইশকে তিন দিয়ে ভাগ দিলে হয় তিন লং সাতাশ আবার তিন দিয়ে দিলে হয় তিন তারিখে নয় অর্থাৎ সাতাইশটাকে আমরা লিখতে পারি এরকম করে থ্রি স্কোয়ার ইন্টু থ্রি এর অর্থ হচ্ছে দুইটা থ্রি মানে থ্রি স্কোয়ার লিখলাম স্কোয়ার লিখলাম কেন কারণ রুটের মধ্যে যদি স্কোয়ার থাকে তাহলে রুটটাকে উঠিয়ে দেওয়া যায় এই কারণে অনুরূপভাবে আমরা সেভেন্টি ফাইভটাকে যদি আমরা ভেঙে লিখি সেভেন্টি ফাইভকে ভাঙলে প্রথমত তিন দিয়ে দেওয়া যায় তিন পঁচিশ পঁচাত্তর এবার পাঁচ দিয়ে দিলে হয় আপনার পাঁচ পাঁচের পঁচিশ তাহলে আবার এখানে খেয়াল করুন ফাইভ দুইটা আছে অর্থাৎ ফাইভ স্কোয়ার আমরা লিখতে পারি ইন্টু থ্রি লিখতে পারি সেভেন্টি ফাইভকে এরপর আছে টুয়েলভ টুয়েলভটাকে আমরা কি করতে পারি এটাকে দুই দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় ছয় দুগুণে বারো আবার দুই দিয়ে ভাগ দিলে তিন দুগুণে ছয় অর্থাৎ আমরা টুয়েলভটাকে লিখতে পারি টু স্কোয়ার যেহেতু দুইটা টু আছে ইন্টু থ্রি 
এখন আমরা এইভাবে যদি এখানে মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে কি হয় দেখুন টু আছে আর টোয়েন্টি সেভেনের জায়গায় আমরা লিখতে পারি থ্রি স্কোয়ার ইন্টু থ্রি মাইনাস সেভেন্টি ফাইভের জায়গায় আমরা লিখতে পারি ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু থ্রি তিন পঁচিশশো পঁচাত্তর প্লাস টুয়েলভের জায়গায় আমরা লিখতে পারি টু স্কোয়ার ইন্টু থ্রি তাহলে কি হচ্ছে এখানে টু থাকবে আর থ্রি স্কোয়ার মানে থ্রি স্কোয়ারকে রুট করলে শুধু থ্রি হবে এই থ্রিটা আমরা বাইরে নিয়ে আসলাম আর রুট ওভার অফ থ্রি এই থ্রিটা থেকে যাবে অনুরূপভাবে মাইনাস থাকলেও রুট ওভার অফ ফাইভ স্কোয়ার মানে শুধু ফাইভ এবং রুট ওভার অফ থ্রিটা থাকবে ভিতরে আবার টু স্কোয়ার মানে স্কোয়ার রুট উঠে যায় তাহলে থাকবে টু আর ভিতরে থাকবে রুট থ্রি এখন আমরা একটু খেয়াল করি এখানে তিন দুগুণে কত হবে সিক্স সিক্স রুট থ্রি মাইনাস ফাইভ রুট থ্রি প্লাস টু রুট থ্রি এখানে যোগ করার সময় মাথায় রাখতে হবে টু রুট থ্রি রুট থ্রি রুট থ্রি এটাকে আমরা একটা ধ্রুবক বা চলক যে কোনো কিছু আমরা একটা চলক ভেবে নেব আমরা ধরে নেব মনে করি এটা এক্স তাহলে এখানে ছয়টা এক্স আর এখানে দুইটা এক্স এই দুইটা যোগের অংশ তাহলে আটটা এক্স অর্থাৎ আটটা রুট থ্রি অনুরূপভাবে মাইনাস ফাইভ রুট থ্রি আছে তাহলে আটটা রুট থ্রি থেকে পাঁচটা রুট থ্রি বাদ দিলে আমাদের থাকে কত থ্রি রুট থ্রি সুতরাং আমাদের অ্যান্সার হবে সি থ্রি রুট থ্রি এ সে বিষয় এরপর আমরা ছয় নম্বর অঙ্কটাতে যাব ছয় নম্বর অঙ্কটাতে আমরা একটু খেয়াল করি ছয় নম্বর অঙ্ক এখানে বলা হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক এখানে বলা হয়েছে টু নাম্বার্স আর সাস দ্যাট দুটো সংখ্যা এমনভাবে আছে দ্য রেশিও বিটুইন দ্যাম যে তাদের অনুপাতটা হবে ফোর ইস টু সেভেন তাহলে আমরা তাদের অনুপাতটা আগে লিখে ফেলি তাদের অনুপাতটা বলা হয়েছে কত ফোর ইস টু সেভেন আমি একটু গ্যাপ রেখে লিখলাম ইফ আমরা এই অনুপাতটাকে আমরা কাজ করে নেব আগে অনুপাতটাকে যদি আমরা উঠিয়ে দিতে চাই তাহলে এখানে একটা ধ্রুবক নিয়ে আসতে হয় তাহলে আমরা কিনে আসবো ফোর এক্স এখানে অনুরূপভাবে নিয়ে আসবো সেভেন এক্স অর্থাৎ এখানে এই দুটো অনুপাতের মধ্যে মিল অংশটা হচ্ছে আপনার সেভেন এখানে বলা হচ্ছে ইফ ইস ইস ইনক্রিজড যদি প্রত্যেকটা অংশকে বৃদ্ধি করা হয় বাই ফোর অর্থাৎ যদি দুটো অংশের সাথে চার যোগ করা হয় দ্য রেশিও বিকামস থ্রি ইস টু ফাইভ তাহলে আমরা এখানে যেহেতু বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা অংশের সাথে চার যোগ করতে হবে তাহলে আমরা যদি চার যোগ করি তাহলে কি হবে ফোর এক্সের সাথে আমরা ফোর যোগ করে দেব আবার এখানে সেভেন এক্সের সাথে অনুরূপভাবে সেভেন এক্সের সাথে ফোর যোগ করতে হবে যা বলা হয়েছে যে প্রত্যেক অংশকে চার দ্বারা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে অনুপাতটা কী হবে তাহলে অনুপাতটা হবে থ্রি টু ফাইভ অর্থাৎ আমরা এখানে অনুপাত চিহ্ন যদি বসিয়ে দিই এই যে পরবর্তীতে যে আমাদের অনুপাতটা এটা ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো আপনার থ্রি ইস টু ফাইভ থ্রি ইস টু ফাইভ এখন এই অংশটাকে আমরা অনুপাত আকারে লিখি এখানে কী হয় ফোর এক্স প্লাস ফোর আমরা জানি অনুপাত মানে আসলে ভাগ তাহলে ডিভাইডেড বাই নিচের অংশটা সেভেন এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফাইভ আমাদেরকে বলা হয়েছে দ্য লার্জার নাম্বার ইস মানে আমাদের বড় সংখ্যাটা বের করতে হবে তো এখানে আমরা স্বভাবতই দেখতে পাচ্ছি যে ফোর এবং সেভেনের মধ্যে সেভেন বড় অর্থাৎ সেভেন এক্সের মানটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা এক্সের মান যদি বের করতে না পারি তাহলে তো সেভেন এক্স বের করতে পারবো না এই জন্য আমরা এই অনুপাত থেকে আগে এক্সের মানটা বের করে নেব তাহলে আমরা যদি একটু বজ্র গুণন করে দিই বা কোনা কোনি গুণ করি তাহলে কি হয় দেখেন থ্রি দিয়ে যদি আমরা এটাকে গুণ করি তিন সাতা একুশ একুশ এক্স প্লাস তিনে চারে বারো ইকুয়াল টু ফাইভ দিয়ে এটাকে গুণ করলে চার পাঁচ আর কুড়ি মানে টোয়েন্টি এক্স প্লাস চার পাঁচা বিশ মানে টোয়েন্টি এখন পড়ার লাইনে আমরা একটু খেয়াল করি যেহেতু আমরা এক্সের মান বের করবো তাহলে চলকগুলোকে বাম পাশে নিয়ে আসি টোয়েন্টি ওয়ান এক্স আসে আর টোয়েন্টি এক্সকে বাম পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস টোয়েন্টি এক্স হবে ডান পাশে আপনার আছে টোয়েন্টি তো আমরা যদি এই টুয়েলভকে ডান পাশে নিয়ে যাই টুয়েলভকে ডান পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস টুয়েলভ হবে এখন খেয়াল করুন একুশ এক্স থেকে বিশ এক্স বাদ দিলে শুধু একটা এক্স থাকে এক্স ইকালো তাহলে টোয়েন্টি থেকে যদি আমরা টুয়েলভ বাদে থাকি তাহলে আপনার এইট অর্থাৎ এক্সের মানটা এইট এখন আমাদের বলা হয়েছে লার্জার নাম্বার আমরা জানি লার্জার নাম্বার হচ্ছে সেভেন এক্স তাহলে সেভেন এক্সের জায়গায় সেভেন আসে ইন্টু এক্সের মান যদি আমরা বসাই দিই এইট তাহলে সাত আটাক হয় আপনার ছাপ্পান্ন অর্থাৎ ফিফটি সিক্স তাহলে আমাদের লার্জার নাম্বারটা হবে আপনার ফিফটি সিক্স যেটা অপশন সিতে রয়েছে সুতরাং আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার ফিফটি সিক্স তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত পরবর্তী লেকচারে পার্ট থ্রিতে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের পরবর্তী অঙ্কগুলো নিয়ে আসবো আজকে এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ